Hej och välkomna till ännu en grammatiklektion. Jag tänkte fortsätta på temat på. Förra filmen jag gjorde, då hade jag, ska man använda i eller ska man använda på? Och det är lite förvirrande. Men så blir det ännu mer förvirrande när man kan använda på, på partikelverb. Jag ska ta upp några partikelverb som just använder på. En del verb får betydelsen, alltså fortsätt med det här. Om man tar ordet jobba så kan man säga jobba på. Ja, det är bra. Jobba på. Det här ser bra ut. Då ska man alltså fortsätta att jobba på samma sätt. Ett annat exempel är kämpa. Man kämpar och kämpar med någonting och sen kommer någon och säger Bra! Kämpa på! Fortsätt att kämpa! Om någonting går bra kan man säga att det flyter. Och om man säger det flyter på, då alltså fortsätter det att gå bra. Ja men hur går det med din uppsats? Ja, ah, det flyter på! Om någon håller på att prata så kan man säga så här, oj jag kanske stör dig. Nej då, prata på. Fortsätt att prata. Det är en betydelse utav på. På kan även betyda att man stöter ihop med någonting. Man kan träffa någonting eller krocka med någonting. En smäll nästan. Oj, jag körde på en annan bil. Jag körde på husväggen. Jag körde på lyktstolpen. Jag körde på cyklisten. Inget bra. Man kan backa på någonting. Oh, jag backade på staketet. Då backar man och så kör man på staketet. Man kan cykla på någonting. Jag cyklade på det där guppet. Jag cyklade på staketet. Sen finns det ett lite våldsammare uttryck med på. Då är det nästan som en attack. Hunden flög på mig. Då kastar sig hunden över någon eller på någon. Den arga damen flög på mig i affären och sa att varan var fel. Han bara hoppade på mig. Då hoppar någon upp och sen ta tar tag i någon. Hoppa på någon. Hitta på. Om man hittar på något, då har man tänkt ut det själv. Eller man kan också använda det... Oh, det där har du bara hittat på. Då har man ljugit. Då är det inte sant. Har du hittat på den där historien själv? Hitta på kan också betyda att man ska komma på något att göra. Åh, det är så tråkigt. Vi måste hitta på något att göra. Hitta på har många olika betydelser. Jag är duktig på att hitta på berättelser att skriva. Hålla på används ofta. Vad gör du? Jag håller på att laga mat. Det är alltså att man är i färd med att göra någonting. Man gör någonting just nu. Det kan också betyda hur länge någonting ska hålla på. Men hur länge ska det här mötet hålla på? Det kan betyda att man är nära att göra någonting. Och jag höll på att missa tåget. Många av de här uttrycken har flera betydelser. Och det gör ju att det blir lite krångligare. Till exempel komma på. 
om man kommer på någonting, då kanske man har tänkt ut någonting. Jag kom på lösningen på det här problemet. Jag tänkte länge, men sen kom jag på hur man ska göra. Men om någon till exempel försöker att stjäla någonting, då kan man säga så här. Jag kom på honom med att stjäla i butiken. Komma på, tänka ut, komma på. Då kommer man alltså på någon med att göra något. Läsa på. Om man läser på något, då lär man sig mer om något. Hur gick det på provet? Nej, det gick inte så bra. Jag måste läsa på lite mer. Jag ska åka till Kina. Jag ska läsa på vad man kan göra där. Sen har vi ordet passa på. Det betyder att man tar tillfället i akt. Man gör det nu för stunden kanske försvinner. Åh, vi måste passa på att vara ute idag för att det är solsken. Jag måste passa på att gå den här kursen nu, för nu har jag tid. Man utnyttjar tillfället att göra någonting. Jag har fem minuter på mig. Jag passar på att gå ut med hunden. Bara för att man har tillfälle att göra det. Ta reda på. Ofta när jag har elever som ställer frågor som inte jag vet, då kan jag säga så här. Jag vet inte nu, men jag ska ta reda på det. Då ska jag alltså leta reda på svaret. Jag ska forska lite. Jag ska kolla upp den här saken. Jag ska undersöka. Men det kan ju också vara så här. Nu måste du ta reda på allting som ligger i ditt rum. Då menas det att man plockar upp alla saker. Ta reda på dina prylar. De ligger överallt. Ta reda på. Man lär sig mer om någonting. Man utforskar. Eller man tar reda på sina saker. I svenskan så säger man jag tittar på tv. I franskan så säger man bara jag tittar tv. Så när man tittar på någonting, jag tittar på dig, jag tittar på tvn, jag tittar på tavlor. Vi tittar på någonting. Vi lyssnar även på någonting. Jag lyssnar på musik. Jag lyssnar på dig. Jag lyssnar på läraren. Jag lyssnar på en föreläsning. Jag lyssnar ofta på en ljudbok. Man säger inte jag lyssnar ljudbok utan vi måste ha med på där. Samma sak med väntar. Jag väntar på en taxi. Jag väntar på bussen. Jag väntar på dig. Jag väntar på pappa. Där använder vi också på. Jag ser på en film. Även vi ser alltså. Jag ser på en fantastisk utsikt. Där kan det skilja sig i många språk. För många språk har inget på efter de verben. Ett till verb är känna på sig. När man känner på sig någonting, då anar man. Det är nästan som att man vet det. Jag känner på mig att det här provet kommer gå dåligt. Då tror man att man vet i förväg att det inte kommer att gå bra. Man kan säga att mamma känner alltid på sig när jag är hungrig. Då vet hon när jag är hungrig. Om någon säger så här. Jag kan inte följa med på bio idag. Jag känner mig sjuk. Ja, jag kände det på mig. Då visste man det redan innan att den här personen inte skulle följa med på bio. Det sista ordet tror jag jag tar är gå på. En betydelse kan vara att man blir lurad. Ja, oh, 
Jag gick på den där historien som han berättade, men den var ju inte sann. Men gick du på det? Det var ju ett skämt. Gå på kan även betyda fortsätta. Ja, men det här kan inte gå på mer. Det kan inte fortsätta mer. Det här har gått på för länge. Det här har fortsatt för länge. Det kan även betyda att man fortsätter att prata. Eller man fortsätter att göra det som man gjorde. Det blev helt tyst i klassrummet. Men Pelle, han gick på som förut. Alltså då fortsätter Pelle att prata som förut. Det här var några partikelverb med på. Det finns alltså väldigt många fler. Jag har en lång lista. Om du vill ha manus till den här lektionen så finns det i första kommentaren till, på Youtube alltså till den här filmen. Där lägger jag ut hela manuset. Om du tycker om grammatik och vill veta mer om grammatik så har jag alltså en lista, en grammatiklista med massor med filmer. Och där kan du ju faktiskt välja vad du tycker att du behöver öva på. Det finns undertexter på väldigt många språk. Om du inte vet hur du ska sätta på undertexterna, titta på den här filmen. Jag skulle bli superglad om du prenumererar. Det här är min 500 första film. Så att jag har gjort ganska många filmer. Om du lär dig alla orden i alla 501 filmer, då kan du väldigt många ord. Jag är mycket tacksam att du tittar. Jag är otroligt glad att just du vill lära dig svenska med mig. Det var allt för idag. Vi ses i nästa film. Hej då!